Fala galera, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o anime Attack on Titan. Iremos listar os 5 titãs mais fortes da série. Então fica aqui comigo até o final do vídeo para saber quem são e sem mais delongas, simbora. Attack on Titan é um dos animes mais hypados do momento. A série é repleta de muita ação e de muitas boas lutas. E é claro, isso não seria possível se não tivessem muitos personagens poderosíssimos. Enquanto a Ilha Parades é cheia de titãs puros e anormais, os nove titãs Shifters é que se destacam como gigantes supremos dos campos de batalha. Porém, vale lembrar que todo esse poder tem um grande custo. Para poder assumir a forma de titã, eles têm a vida encurtada em 13 anos. Isso quando conseguem chegar até a cidade. Como foram os casos da Lara e do Berthold que caíram em combate. Ao todo temos 9 Titãs Shifters. Sabemos que eles são poderosíssimos, mas afirmar que eles têm igual poder é ignorar evidências que o próprio anime nos mostra. Então o top 5 de Titãs mais poderosos é o seguinte. Começamos com a Titã Fêmea. N, ao se transformar nessa Titã, se estabelece como um antagonista formidável que consegue equilibrar a brutalidade e eficiência em combate. Tanto que vemos ela derrotando soldados muito bem treinados bem facilmente, e isso é uma prova de todo o seu poder. No entanto, vimos a sua fraqueza quando ela enfrenta o Levi. A habilidade de convocar Titãs puros é uma qualidade, mas também é uma vulnerabilidade. O próximo titã é o titã bestial. Com Zack no controle desse titã, ele se mostra uma monstruosidade não só na aparência, mas também durante a batalha. A capacidade de Zack de transformar outros em titãs puros mediante a ingestão de seu fluido espial é algo bem grotesco. Vemos todo o poder de destruição deste titã na carnificina em Shiganshina. O próximo é o titã blindado. O cara é envolvido em camadas de armadura que fazem ele parecer uma fortaleza ambulante. Reiner é quem é responsável por este titã e sua resistência é notável, capaz de suportar explosões de canhões que fariam qualquer um ser destruído. Apesar dele ser poderoso e parecer ser impenetrável, vimos na batalha contra a centopeia brilhante que ele tem um déficit de velocidade. Nosso próximo titã é o titã de ataque. Mano, esse titã é muito poderoso. A insinuação de que seus portadores são interligados através de uma consciência que desafia as leis temporais levanta uma questão sobre o livre-arbítrio. Suas habilidades vão além de força física, aborda também a dimensão do tempo. O responsável por esse titã é o Eren. E o nosso próximo titã é o titã fundador. Esse sem dúvidas é o ápice do poder em Attack on Titan. Ele sem dúvidas extrapola qualquer classificação de poder. E a versão do Eren, o titã do juízo final, é uma criatura que é praticamente um deus entre os titãs. Porém, o mais temível nesse titã é o seu domínio sobre a criação e o controle de outros titãs, bem como a manipulação das memórias dos Eldianos. Bom galera, esse foi o vídeo de hoje e eu espero que vocês tenham gostado. Para quem me assistiu até aqui, muito obrigado pela sua companhia. E se você tiver gostado do vídeo, deixa o like e se não for inscrito ainda, se inscreve no canal. Até o meu próximo vídeo, valeu, falou, é nóis!